风去去就梦碎了。如果能醒来，会不会也全是好的，好的？回不知所踪，抬起头仰望着星空，离别就该目送，越想转身越伤风。每一个承诺的长久，就化作藏在嘴角的保重，心在汹涌。就化作那个深情的回眸，想念跟踪，就闭上眼再痛。大锅品牌邀您收看《仲夏满天星》，抽支幸运签，收获属于你的心动，满满恋爱味，阵阵火锅香，四月小火锅就吃自嗨锅。蒂芙尼跟林夕全走得挺近的，我担心。你担心蒂芙尼和林夕全合作，我愿意承认错误，但是你跟林夕全走到一起，我真没想到。因为一个天然，你冒了多少险？管道纤细男一定有尽责一。你说什么？我觉得啊，最近还挺开心的。你也没有那么讨厌。哇！死了！哇！假惺惺的骗我出去玩，聊爸爸，聊童年，其实就是为了借助我们之间的关系炒作，来巩固你的人气，是不是？麻烦你用到我的时候跟我说一声。工作上的事情我容不得一点瑕疵，可以再相信我一次吗？好。泽一，你这个家伙，就知道不该相信你，就着急骗我。哎哎，二郎神，跟爹一样讨厌。没事吧，泽一？我看看，你这个带头人，生我的气也不能这么不小心啊！都是我不好，惹你生气了，行了吧？没事吧？能站起来吗？这次演唱会所有的流程，你们各个部门记得对一下，都对清楚，不要出现任何问题。还有粉丝，我不管有多少个粉丝啊，一定都给我拦住了。安保工作一定要做好。嘴上说着是带我出去玩，其实是为了宣传，是不是？聊爸爸，聊童年，其实就是为了借着我们之间的关系炒作，来巩固你的人气，是不是？那个造型老师，哎，泽一，造型你有没有什么想法？泽一，啊。
特别好看，非常漂亮。怎么是不是最近没有休息好啊？啊？没有，我挺好的。行吧，一会儿我们单聊吧，先散会。看一下，好，这个地方。嗯，泽一，好。泽一，这个泽一，对一下。嗯。嗨，师哥。嗯。姐，姐，姐，你怎么了，姐？姐，姐，你怎么了，姐？欺负你？你怎么了？他这几天一直胃不舒服，也不肯去医院，去按电梯。好。哥，医生怎么说？医生说，是因为最近工作太累了，造成的急性胃出血。好在已经做了手术，没什么大事。早就叫他来医院，他一直不肯。他这样多久了？替父亲胃溃疡有好几年了。不过我还是第一次看到他这样。哥，其实管导最初并不注意你，是替父亲一直在帮你努力争取。管导才愿意见你一面，你真的把他气得不轻。这些年，他真的默默付出了很多。我知道了。我觉得最近还挺开心的，你也没有那么讨厌了。我啊，我这种人见人爱、花见花开、车见车爆胎的人，做好。靳泽一，你昨天晚上去哪儿了？电话也不接，家也不回。哈，你还知道给我熬粥啊？不是熬给你的。那是给谁的？病人，有人生病了。谁啊？蒂芙尼。蒂芙尼，他怎么了？他胃出血，需要住院观察几天。哎，你帮我把那个红糖拿过来。哦，那你昨天晚上都在陪蒂芙尼？啊？什么？我说你昨天晚上都在陪蒂芙尼。是啊，他换个地方就失眠。你以为人家都和你一样啊？睡得四仰八叉的，估计把你关在鹅棚里，你都能睡着。还愣着干嘛？你帮我把这个果皮收了。
，我是说，如果，如果我生病了，你会给我熬粥吗？嗯。我就是打个比喻，我又不喜欢喝粥。你这个状态和牛一样，怎么会生病、啊？再说了，你不是不喜欢喝粥吗？我先走了，你帮我把这些东西都收。哎，等等，我跟你一起去，可以吗？好啊，那你快点。和 t i f 认识多久了？问这个干嘛？问问吧，不想说就算了。大概七年吧。那你们关系好吗？我和我爸吵得最激烈的时候，我最迷茫的时候，都是他给我信心。是他让我下定决心踏入演艺圈的，可我到现在才知道他胃不好蒂芙尼，哎，你怎么来了？来，慢点。没事没事。你今天不是有练习课的吗？你别管我了。这是什么呀？我熬的粥。自己熬的？对啊。你也来了，天然素。你脚怎么了？不小心扭了一下。真是笨死了。来，来。我自己来。没事没事，我来。你别别别别动，你别动，你别动。这挺烫的，你别烫着。哎，我自己来。哎，我哎。拿纸拿纸，没事吧？啊，我没事，我没事。都浪费了，真没弄到身上吧？你呢？你呢？你没事吧？我没事，我没事。快去拿条毛巾。哦。你手上没事吧？没事，没事。来，擦一下。你好，我是 Tiffany， 我是泽一的经纪人，很高兴认识你。我跟泽一共事了很多年，他我非常的了解，他无非就是想要一段有名无实的关系。小女孩的心思我还是了解的，既然是契约关系，有些事情就不能越界。喜欢上泽一啊，产生感情。谁喜欢他？这样的人谁会喜欢？但是有些事情你还是记得清清楚楚的比较好，比如你到底想要什么。如果你做出什么伤害泽一的事情，我是不会放过你的。慢点啊，慢点喝啊！啊，谢谢，谢谢。来，把手擦一下。我又不是三岁小朋友，我自己来吧。来，你们都回去吧，没关系的。可以吗？可以，可以，这都老毛病了，都习惯了。没事，甭管了啊。你要是不上课，记得跟老师请个假啊。我又不是小孩子，嗯，你好好照顾自己。好。多吃一点。知道了，你也回去吧。走吧。
脚还疼啊？也不知道，扶我一下。没看出来，你还挺会照顾人啊！啊，熬粥、掖被子，怕烫着的。没吃过猪肉，还没见过猪跑呢。他怎么照顾我，我就学着做呗。不知道，还以为你们是一对呢。怎么，吃醋了？真的吃醋了？谁吃醋了？我只是好心提醒你一下而已。艺人和经纪人的关系，那就是朋友之上，恋人未满。说了，你这外人也不懂。我是外人，那你跟着一个外人回家干嘛？不是那种外人，我说的是工作之外的人。生气了？我没有。你明明就生气了。说了没有就没有啊！不想跟你讲话。哎，别跟我。啊！我还不想跟着你呢。女人就是莫名其妙的。切！我说错话了吗？云大夫，您慢走啊。辛苦了，明天见。明天见。谢谢啊，一定要去。林大夫再见，再见。天然。徐叔，你没事吧？还好。怎么了这是？好，没事，小伤。去我办公室吧，我帮你看看。嗯。幸好没伤着骨头。给你喷了点药，过两天就好。云叔，谢谢你。举手之劳，不过你也多注意着点。嗯。是不是心情不太好？我下班了，陪你出去透透气吧。嗯。走。回来了，我帮你说吧。躺着吧。回去没关系吗？没事，我陪陪你。笑什么？我笑。这句话都是我常常跟你说的。时间过得真快。是啊，时间过得真快。你的这个婚姻。转眼也过半了，对天然好点。我知道。我不管你了，生病这几天我就当放假了。哇，这里好美啊，比白天还美。我们去前面坐会儿，走。我忘了点东西，等我一下。嗯。啊，这么美的夜色，要是有瓶酒就好了。
来的。车上拿的。嗯。从小，我爸就给我讲一些出门采风引蝇的故事。我就一直希望有一天能找到一个没有人知道的地方，扎个营，围着篝火，谈天说地，然后再痛痛快快的喝一杯。可是我每次跟林车、小琴他们说，小琴总是说还不如看几个帅哥实在。啊，今天啊，终于实现了，好开心啊！天然，嗯，你看那边。哇，云叔，你看，好多萤火虫啊！铁人，你听说过萤火虫的故事吗？萤火虫。从前呢，有一只小虫子，它既不灿烂，也不明亮。它就是万千虫子之中最不起眼、最平凡的那一个配角。但是有一天，它爱上了一颗星星。一颗星星。嗯，那颗星星。既明亮，又遥不可及，而且他们之间还相隔着十几万光年的距离。但是，他却认定了这颗星星，因为这颗星星在他童年的时候，曾经照亮了他的人生。他每天都近乎狂热，还有执着的凝望着那颗星星，为了能够站在这颗星星旁边。他甚至学会了自己发光，他就这样安静的守护着这颗星星。他希望有一天能够得到这颗星星的回应。然后呢？后来他迷路了，把他弄丢了。云叔，你这个故事，我这个故事怎么了？很适合写成歌，这么好的素材，借我用用呗。当然。我觉得呀，这个小虫子一定会找到属于它的那颗星星的。为什么？你看，那些萤火虫不正往星空飞去吗？说，嗯，你找到那个女孩了吗？找到了，恭喜啊！哇，太好了！找到了。你慢点儿，腿还没好呢。哇！要我说，他俩肯定有点什么。啊？你说的谁啊？还有谁？啊？当然是泽一跟 t i f 了。泽一跟 t i f 我今天才知道，他们两个的事，早就在公司内部传得满天飞了。据说泽一当时刚出道的时候，有人问 Tiffany， 泽一可不可以谈恋爱？他说，当然不可以。那那人又问，如果泽一跟你谈恋爱，可不可以？他想了一下说，那可以。什么叫那可以、啊？大概，也是为了泽一着想吧。毕竟经纪人最了解艺人，如果一定要选一个人谈恋爱的话，蒂芙你一定不会伤害他。愚蠢！你也太单纯了吧！别再为他们找借口了。我跟你说，你不知道这个里面有多复杂。我敢说
，蒂芙尼肯定觊觎他很久，说不定他们两个已经在一起了。他让天然和泽一结婚，就是给他们的地下情当幌子。不可能，怎么不可能？这个世上。就没有不可能的事儿。如果不是这样，欺负你那天晕倒了，泽一那么着急，抱起来就往前冲。你说什么？欺负你晕倒了？对啊，当众拦腰抱，一手搂着腰，一手勾着膝盖的，密不可分的那种，大家都看见了。哎，不跟你说，我得把这事儿告诉天然。喂，天然。喂，小琴，怎么了？我跟你说，那天欺负你晕倒了，泽一二话不说就把他抱起来往前冲。啊，可能情况比较紧急吧？什么紧急情况？我跟你说，他俩肯定有点什么事儿。哎呀，不会的。怎么不会？大家都看得清清楚楚。那，那也不一定就是真的呀。哎呀，吃亏的早晚是你。你什么时候回来？我还在外面呢，你们先回家吧，我改天去找你们。哎，好吧，好吧，挂了。天然说今天晚点回，让我们先回去。动不动就乱发脾气，偏偏我还很吃这一套。哎，你终于回来了！谢谢你啊！你还知道回来啊？嗯。一身酒气，你喝酒了？啊。哎。你喝这么多酒干嘛？啊。我问你话呢。嗯。你跟谁出去了？我，你来这里干嘛？送他回家。他一直和你在一起。你让他喝这么多酒干嘛？他脚受伤了，多注意点。喂。醒醒！这么看着我干嘛？你长本事了啊！这么晚不回来，喝这么多酒。我不想跟你说，我要回去睡觉，我困。坐着。啊、你你干嘛？发什么神经、啊？我最后再提醒你一遍啊！我是你老公，你出去跟别的男人喝酒，被人拍到怎么办？我被人拍到怎么办？那你不是还和蒂芙尼称誉未归吗？那是一回事吗？怎么不是一回事儿？是，你跟你经纪人关系好吗？我跟你算什么？一纸契约的假夫妻，假夫妻。我不管你跟谁在一起称誉未归，你也别管我跟谁喝的酒，反正我们大路朝天，各走一边。好。你说的啊？嗯，我不管你了，不管就不管，谁要你管？你说我谁啊？我不是你谁。开心的时候就凑在面前嬉皮笑脸的捣乱，不开心就朝我发火，翻脸比翻书还快。我凭什么要受你的气啊？还大路朝天，各走一边，走啊你啊！我要是再管你，我就姓骆。有什么了不起？有什么了不起
怎么来了？我听说你生病了，我来看看你。哦，那那你坐啊，你坐。这个送给你。啊？这这什么？上次超市打折买一送一，但它是新的，很可爱，你要不要挂起来？我我<笑>说人话。忘记买花了，对不起。不然我帮你把它放起来。不用不用不用，来，给我吧。你不觉得它和你有点像吗？哪里像？眼睛都一样大、啊。<笑>谢谢。就来练习室了，对啊。满天星的花语是幸福，更是思念。如果我生病了，你会给我熬粥吗？你这个壮的和牛一样，怎么会生病？我和我爸吵得最激烈的时候，我最迷茫的时候，都是他给我信心，是他让我下定决心踏入演艺圈。艺人和经纪人的关系，那就是朋友之上，恋人未满。说了你这外人也不懂。我是外人，我是外人，你跟着我回家干嘛？哎，别跟着我。你今天去哪儿啊？我，我今天没去哪儿啊。神秘兮兮的，你是不是谈恋爱了？我，没有呢，八字还没撇呢。嘿呦，哎，好香啊！我来的真是时候。天然，你怎么来了？我来这儿住几天。这么大房子不住，非得来我们这儿跟我们俩挤。哦，你看吧，这电视都看不过去了。这破电视，早把你给拆了。你怎么老和我电视过不去？我哪知道，这他跟我过不去。哇，天然，你怎么来了？啊，想你们了，想你们了。陆天然，陆天然，我大人有大量，就勉为其难不和你计较了，好不好？我跟你说啊，你别得寸进尺，又离家出走了。我去和小琴住一段时间，再见。回娘家住几天
，动不动就往娘家跑。打工，你们老板不会骂你啊？今天休息。哦，那也不是金泽一老婆吗？真是，快拍一下。我说怎么把车开到这儿来了？我不想见他。那你打算在这住多久啊？住个一段时间吧。拍到没？拍什么？你不会被金泽一赶出来了吧？怎么可能？是我自己要搬出来的。你好。谢谢，谢谢，不谢。这可是大锅，再拍几张照片。不是到底怎么回事？你说呀。没什么，不说算了。好痛。